আসসালামু আলাইকুম বাংলার পথে প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এসেছি রংপুর বিভাগের সৈয়দপুরে এই মুহূর্তে আমি আছি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে সৈয়দপুর একটি সমৃদ্ধ নগরী আঠারোশো সালে এখানে ব্রিটিশ রেলওয়ে কারখানা স্থাপিত হয় বিশাল এক জায়গার উপরে এবং এখান থেকে যে রেলগুলো ঠিক করা হয় রেলের বগি ইঞ্জিন সেগুলো সারা দেশে চলে আমার পিছনে একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বাড়ি সুন্দর একটি বাড়ি স্থাপনা এই বাড়িতে বর্তমানে রেলওয়ে অফিসাররা থাকে এবং সৈয়দপুর বাকি রংপুর বিভাগের বাকি যে জেলাগুলো আছে সবচেয়ে গিঞ্জি এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকা এই এলাকায় প্রচুর মানুষ বসবাস করে এই এলাকায় ব্রিটিশ আমল থেকে অনেক মানুষ থাকে এবং ভাগ্য অন্বেষণের জন্য এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষজন এসেছে আমরা বেশ কিছু মানুষ পেয়েছি যারা ঊর্ধ্ববাসী উদ্ভূতে কথা বলে নিজেদের মাঝে তো আমরা এসেছি সৈয়দপুরে সৈয়দপুরে রেলওয়ে জংশন রেলওয়ে স্টেশনটা এবং রেলওয়ে কারখানাটা দেখার খুব ইচ্ছা ভিতরে ঢুকতে পারবো কিনা সেটা এখনো জানি না আমরা চেষ্টা করব ঢোকার জন্য আর এছাড়া এখানে একটা খ্রিস্টানের কবর আছে মুসলিমদের কবর আছে বিশাল বড় চিনি মসজিদ আছে এবং এখানে কিছু খাবার আছে খুব বিখ্যাত আমরা চেষ্টা করব সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং পিছনে লালিটের তৈরি নান্দনিক স্থাপনার একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ আমলের বাড়িগুলি মূলত দুতলা হয়ে থাকে রেলওয়ের প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার অথবা অফিসাররা এসব বাড়িতে থাকেন এক সময় এসব বাড়িতে ব্রিটিশ পরিবারা বাস করলেও বর্তমানে বাংলাদেশিরা এখানে বসবাস করেন এ বাড়িগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি বাড়িটি যদি পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ জায়গার উপরে হয়ে থাকে কিন্তু এর আশেপাশে রয়েছে বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশের উপরে বাগান এবং লন আছে গাড়ি বারান্দা আছে বর্তমান সময়ের বাড়ি ঘরে এসব দেখা যায় না সৈয়দপুর শহরের এই পাঁচটা নির্বিলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি এলাকা এই শহরের রিক্সা অটো এবং ভ্যান গাড়ি দেখা যাচ্ছে বা হোন্ডা দেখা যাচ্ছে বড় কোনো গাড়ি বা প্রাইভেট কার এখনো চোখে পড়েনি যার একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে তো এখানে গেট বন্ধ করা এস এস এর গেটটি বন্ধ করা সেই জন্য হয়তো ভিতরে ঢুকতে পারবো না পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে উর্দুতেই কথা বলেন না এখন প্রায় বাংলায় কথা বলেন বাংলায় কথা বলেন কম রেয়ার আমরা উর্দু ব্যবহার করি উই অলসো স্পিক ইন ইংলিশ মোর অফ দা টাইম ইংলিশে কথা বলেন ইয়া ইয়া ওয়াই নট জাস্ট আই হ্যাভ অলরেডি স্পেন্ড মাই ফুললি অফ মাই লাইফ উইথ দা ফরেনার্স ফরেনার্স ইয়া ইয়া ইংলিশের সাথে ইয়া ইয়া আচ্ছা উনি উর্দুও পারে ইংলিশও পারে বাংলাও পারে ইয়া 
third language just I know well up in in my in third language three language yeah yeah i can speak in english like a foreigner and with a foreigner i already spend my life third uh, third time of my life just i already spend with a foreigner আপনি কি রেলওয়েতে চাকরি করতেন নো এনজিও তে এনজিও তে রেলওয়েতে ঢুকলে ভালো তো না সরকারি চাকরি ছিল হ্যাঁ মানে হয় না আনফরচুনেটলি আই হ্যাভ নট গট এনি কাইন্ডস অফ জব ইন না তখন ফরেনারদের সাথে ইন্ডিয়াতে চাকরি করতেন ইয়া 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 মানে ইংরেজিতে কথা বলতেন ইয়া 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 অল টাইমস আপনার উচ্চারণ খুব সুন্দর ইংরেজিতে ইয়া ইয়া Yeah, I not know that uh, whether my language is correct or not, but uh, I have already spent so many times with them, so I can speak English frequently. Yeah. Thank you. Thank you. Second, the chef. Ab to jura bolen, jor nai gora. Jura kotha bolen. Jor to bolte. Jor to bolte. Acha chika se. Inshallah, inshallah. দুজন প্রবীণ ব্যক্তির সাথে কথা বললাম ওনার বাপ দা ওনার দাদারা এসেছিল আর কি পাকিস্তান থেকে বা ভারত থেকে পরে মাইগ্রেশন করে ওনারা বিদেশে থেকে গিয়েছেন ওনারা নিজেদের মধ্যে হয়তো উর্দুতে কথা বলেন আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলেন আর কি তো এরকম অনেক মানুষ আছে এই জায়গায় যারা উর্দুতে কথা বলে বা উর্দুবাসী বিশাল এক করুই গাছ বয়স কত হবে এক দুশো বছর তো হবেই করুই গাছটার বয়স আমার পিছনে দেখা যাচ্ছে সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধ নিরিবিলি শান্ত সবুজ সুবিত একটি পথ সুন্দর রংপুর বিভাগের আটটি জেলার মানুষ এই বিমানবন্দর ব্যবহার করে ঢাকা থেকে প্রায় তিন থেকে তিন হাজার থেকে বত্রিশশো টাকা এখানে আসা যায় সময় লাগে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট খুব কম কম সময়ে সহজে এখানে আসা যায় তাই অনেকেই বিমানে আসার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমরা একটু আগে দেখলাম বেশ কিছু মানুষ ঢুকছে এবং কিছু মানুষ বের হচ্ছে আমরা ভিতরে যেতে পারিনি হয়তো নিরাপত্তার জন্য আমাদের ভিতরে যেতে দিচ্ছে না বা এখানে নিয়ম নেই এভাবে দেখার জন্য তো বিমানবন্দরটি ছিমসাম সুন্দর দেখে ভালো লাগলো এদিক দিয়ে যদি সামনের দিকে সামনে যাওয়া যায় তাহলে হয়তো উকি মেরে বিমানের লেস দেখা যাবে কিন্তু এখানে আনসার ভাই ভিতর যেতে দিচ্ছে না দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করছে দেখার জন্যে গেট দিয়ে মূলত বিমান যাত্রীরা ভিতরে প্রবেশ করে থাকে দেখা যাচ্ছে ভিআইপি বা সিআইপি লাউন্স আজকে ঈদের ছুটির দিন অনেকে এসেছেন বিমানবন্দরটি দেখার জন্য যদিও বর্তমানে এই বিমানবন্দরে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিমান নামে কিন্তু হয়তো সরকারের সামনে পরিকল্পনা আছে এই বিমানবন্দরকে একটি আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার জন্য সৈয়দপুরের সারা শহর ঘুরেও এত গাড়ি পাইনি এই বিমানবন্দরে প্রচুর গাড়ি দেখা যাচ্ছে বিমানবন্দরটি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর দেখলেই মন ভালো হয়ে যায় সৈয়দপুরের একটি দর্শনীয় স্থান হচ্ছে এই বিমানবন্দর দূর দূরান্ত থেকে এবং আশপাশের জেলা থেকে অনেক মানুষ আসেন এই বিমানবন্দর দেখার জন্য এই যে গেটটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে বাহির পথ বিমানে মানুষজন এখানে এই গেট দিয়ে বাইরে চলে আসে
বিমানবন্দর রোড ধরেই পড়বে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বা সেনানিবাস রাস্তাটি খুব সুন্দর দুই পাশে বড় বড় বৃক্ষ আছে সেনানিবাসের গেটটি দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস্ত সিপাহী মুস্তফা কামাল গেট ওই যে একটা প্রাচীন গাছ দেখা যাচ্ছে দেয়াল ভেদ করে গাছটা বের হয়েছে আর একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে পুরাতন বাড়ি দেখা যাচ্ছে আমরা এখন প্রাচীন এক কবরস্থানে যাচ্ছি দেখা যাক কি হয় চলেন এটি একটি পুরাতন কবরস্থান প্রায় দেড়শো বছর আগে কবরটি স্থাপিত হয় আমি বাংলাদেশের অনেক কবর বা শ্মশানে ঘুরেছি কিন্তু এত বড় কবরস্থান আমি আর দেখিনি বিশাল বড় হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে কিন্তু কবরস্থান আর শেষ হয়নি সবার বাসায় বিউটি অফ বাংলা প্রাচীন একটি কবর দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় একটি কবর স্থান একটি দেখে বোঝা যাচ্ছে বা কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এটি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হয় এই এলাকার ঘোরাপত্তন যেহেতু হয়েছিল উনিশশো আঠারোশো সত্তর সালের দিকে তো এরপর এই হয়তো এখানে কবরস্থানের সূচনা হয় এবং এখানে মুসলিম কবরস্থান এটা আর আরেকটু দূরে আছে খ্রিস্টান কবরস্থান সে এটা খুব একটা বড় নয় দেখি সেখানে যাওয়া যায় কি না আর সামনে যাব না অনেক বড় কিছু না দাদা নাম কি নাম কি কৃষ্ণ আমাদের কৃষ্ণ দাদা উনি কি বৌদি আমাদের বৌদির নাম কি হ্যাঁ শেফালি কৃষ্ণ দাদা এবং শেফালি বৌদি এই গাছ থেকে শুকনো লাকড়ি পাচ্ছেন ওনারা রান্না বান্না করে খাবেন এই গুরুস্থানের পাশে ওনাদের বাসা শুকনো লাকড়ি পাচ্ছে উনি ফুল গাছ থেকে ফুল গাছ এই ফুল গাছটা চিনতে পারছি না ফুল গাছ খুব সুন্দর জঙ্গলি গাছ না আচ্ছা ঠিক আছে ব্রিটিশ আমলে যেই বাড়িগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল সে বাড়িগুলো লাল ইটের তৈরি বা লাল রং করা থাকে এর কারণ কি আমার জানা নেই এই মুহূর্তে একটি লাল ইটের দালানের একদম কাছাকাছি আছি খুব কাছ থেকে দেখেছি এই বাড়িটি খুব সুন্দর ডিজাইন করা এবং লাল রং করা মনে হবে নতুন একটি বিল্ডিং কিন্তু আসলে এই বাড়িটি ব্রিটিশ আমলেরই তৈরি এখানে হয়তো রেলওয়ে কর্মকর্তারা থাকতেন এবং সৈয়দপুর রেল কারখানার একদম পাশেই এই বাড়িটি অবস্থিত
বাড়িটি দুতলা এবং দেখা যাচ্ছে গাছের লাউ শাক বা চিম গাছের মাচা এ সকল বাড়িতে এখনো মানুষজন পরিবার পরিজন নিয়ে থাকেন আপনারা রেলের শহর সৈয়দপুর আসলে এই বাড়িগুলো দেখতে পারবেন খুব সুন্দর নান্দনিকতায় ছোঁয়াপূর্ণ এই বাড়ির পাশেই একটি ভুট্টা খেত দেখা যাচ্ছে যে ভুট্টা দিয়ে আমরা পপকর্ন খাই অবশেষে আমরা চলে এসেছি নীলফামারি সৈয়দপুরের সেই কাঙ্ক্ষিত রেলওয়ে কারখানায় আজ ঈদের ছুটি চলছে তাই গেট বন্ধ আজকে ভিতরে ঢোকা যাবে না অফিসার বা পরিচিত কারো পরামর্শ বা অনুমতিক্রমে এখানে ঢোকা যায় ভিতরে অনেক পুরাতন ইঞ্জিন বগি এবং রেলওয়ের ঐতিহ্যগত জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা আছে যারা ভিতরে ঢুকতে পারবেন তারা এসব দেখতে পারবেন আজকে আমার ভাগ্য ভালো না তাই আমি ভিতরে ঢুকতে পারিনি অনেক দূর নারায়ণস থেকে এসেছিলাম আপনাদের এখানে আমাদের হয়তো জানা আছে বাংলাদেশের রেলওয়ে কারখানা দুইটি একটি হচ্ছে চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে আরেকটি হচ্ছে নীলফামারির সৈয়দপুরে এই সৈয়দপুর মূলত রেলওয়ে কারখানার জন্যই বিখ্যাত আঠারোশো সালে যখন ব্রিটিশ কর্তৃক এখানে রেলওয়ে কারখানাটি স্থাপনা স্থাপিত হয় সে সময় ভারতের বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ কাশ্মীর থেকে বিভিন্ন বাসাভাষী মানুষ এখানে এসে বসবাস শুরু করেন এবং তারা একসময় দক্ষ কারিগর হয়ে ওঠেন এই রেলওয়ে কারখানা থেকে মূলত রেলওয়ে ব্রিজগুলো সরঞ্জাম তৈরি করা হয় প্রায় হাজার খানিক ব্রিজের তত্ত্বাবধায়ন এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র এখানে উৎপাদিত হয় হার্ডিংস ব্রিজ লালন ব্রিজ বিভিন্ন ব্রিজের জিনিসপত্র এখান থেকে সরবরাহ করা হয় স্থাপনাগুলি খুবই এটি মূলত প্রবেশ গেট এবং একটি ডেমো ট্রেন দেখা যাচ্ছে এখানে ট্রেনটি এখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দেখা হবে নতুন কোনো বাংলায় নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ